hello guys in this video we are going to focus on a very important aspect of government and banking examinations which is the descriptive examination so let's get started so before we go on please note that not all banking exams have a descriptive part but most of them do most of the prominent examinations do in almost any case if you are applying for a job at a bank of a clerical cadre then it will not be there but if you are applying for a job of the officer cadre then definitely you will have to pass a descriptive examination where you will have two tasks which is an essay writing and a letter writing task okay and right now uh, at this date or on this date we have a couple of prominent examinations which are coming up next in the next a couple of months which is the SBI PO 2018 mains and the uh, Bank of Baroda PO 2018 which is almost already here uh, in both of those cases you are being recruited for the officer cadre and therefore you will have to give a descriptive examination in addition to your normal or in addition to your objective examination aside from that the most prestigious uh, banking exam which is the RBI grade B it also has a descriptive part so there is no way we can escape it we have to be good at descriptive writing so that we can score good marks overall our overall marks go higher and we have a better chance of being shortlisted by merit okay and so knowing and learning how to write an effective uh, essay or a concise letter is quite important हर एस्पिरेंट को ये आना चाहिए क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन भी उतना ही जरूरी है आपके ग्रेड्स के लिए आपके मार्क्स के लिए जितना कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी एग्जाम के मेंस में आपने आपका ऑब्जेक्टिव उतना सही नहीं गया आपका परफॉर्मेंस एट बेस्ट इज मेडियोक ठीक है कुछ खास नहीं कर पाया बट आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन सही था इन दैट यू रियली डिड इट यू रियली hit the right chords you really mentioned the right points you were concise your language was crisp and so on and so forth and you ended up getting good marks in the descriptive examination agar aisa hua to aapke total jo performance hai us usko fayda zarur hoga theek hai lekin agar aisa hua ki aapka objective part sahi nahi hai wahan pe aapne quantitative pe galti kar di wahan pe aapka logical reasoning for example sahi nahi gaya एंड एट द सेम टाइम आपका डिस्क्रिप्टिव भी उतना खास नहीं है आपका लेटर टू द पॉइंट नहीं है आपका आपके एस में प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है स्ट्रक्चर मिसिंग है तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होना काफी मुश्किल हो सकता है ठीक है तो इसी रीजन से वी विल नॉट टेक एनी चांस वी विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ लक फैक्टर इन टू कंसिडरेशन हम हर चीज की तैयारी करेंगे और सही से करेंगे ठीक है तो इसीलिए गायस ये जो वीडियो है ये जो प्रेजेंटेशन है ये बनाया गया है सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट में सिर्फ एसे को फोकस करके क्योंकि एसे और लेटर दे आर टू डिफरेंट थिंग्स दे आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स ओके सो इन दिस वीडियो वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन दी एसे राइटिंग पार्ट व्हिच इज वन ऑफ द टू पार्ट इंक्लूडेड इन द राइटिंग टास्क और द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ योर बैंकिंग एग्जामिनेशन okay so let us go forward let us see what exactly do we need to do to write a well rounded and organized essay so guys let us take a look at some model questions similar to which you may find in the descriptive papers of your past examinations those topics are quite similar to the last year's examination topics from the essay writing task that came for sbi pure 2017 mains the only reason that we have not used the exact same topic is because we know it is near impossible for the same topic to be repeated but we can expect we can hope that jo topic pehle aaya tha usse relevant ya uske usse associated koi topic pucha ja sakta hai theek hai to in this case we are going with sbi pure 2018 as as an example as a model theek hai आपको पता है कि एस बी आई पी ओ टू थाउजेंड या एस बी के जो मेंस एग्जाम होते हैं उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टास्क डेफिनेटली होता है उसमें दो टास्क होती है एक होता है लेटर राइटिंग दूसरा होता है एसे राइटिंग ठीक है दोनों को मिला के हमारा वो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन बनता है ओके और यहीं पर वी विल बी डिस्कसिंग वी विल टेक थ्री टॉपिक्स और वी विल टेक थ्री चॉइस दैट यू कैन सी हियर 
and we will see how can we write a good essay by selecting one of those choices and using our selection effectively okay so as you can see we have three choices here first one is write an essay on how traveling is better than watching movies and documentaries second is explain why technology being the center of development is a problem and third is write an essay explaining how has social media affected the young generation so since you have to pick any one of those topics aapne teeno mein se har ek topic ko briefly analyze karna hai okay guys jab bhi aap exam mein ho us waqt aapko ye options diye jayenge और एक बात का अपनी ध्यान रखना है कि हर ऑप्शन का कोई ना कोई एडवांटेज और कोई डिसएडवांटेज होता है ठीक है लेकिन जहां पे जिस ऑप्शन में हमारे एडवांटेजेस सबसे ज्यादा हो और डिसएडवांटेजेस सबसे कम वही ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा ठीक है लेकिन इस बात को समझने के लिए कैसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दैट आई विल कम टू इन अ लेटर टाइम बट फॉर नाउ you have to understand that out of the three options only one is the most suitable for you and you need to find out which one is best okay so let's analyze briefly each of those three options or the topics that have been given to us to pehla option ye kehta hai aur the pehla the the first statement it it tells us or it states that traveling is better than watching movies and documentaries मतलब कि यहां पे ऑलरेडी एक ओपिनियन दिया हुआ है और हमने सिर्फ उस ओपिनियन को सब्सटैंशिएट करना है विद रेलेवेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ओके ठीक है तो यहां पे दे हैव ऑलरेडी सेड एक्सप्लेन हाउ ट्रैवलिंग इज बेटर देन वाचिंग मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज सो दे आर सिंग इट इज बेटर वो कह रहा है कि वो बेहतर आइडिया है लेकिन कैसे और क्यों ये आपने बताना है ये हो गया हमारा पहला चॉइस दूसरा चॉइस जो है द सेकेंड ऑप्शन asks us or questions us why kyun technology ek menace ho sakta hai kyun aajkal hamari zindagi jo hum jee rahe hai our lives all development is considered as the result or the outcome of technological advancement technological development ke through hi humanity ka growth ho raha hai humanity mein sare jitne bhi advancements hai jitni bhi tarakki ho rahi hai insano ki इंसान जाति की वो सब टेक्नोलॉजी के दम पे हो रही है तो व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम हम कहा कहा गलती कर बैठ सकते हैं जो हमें बाद में बहुत महंगा पड़े जिससे कि हमें बाद में काफी नुकसान हो ओके तो यहाँ पे गाइस आपने हमेशा यू हैव टू लुक एट दी अंडरलाइंग आइडिया यू हैव टू लुक एट दी अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट बिटवीन आई मीन बिहाइंड और अंडर अ स्टेटमेंट आपने जब भी कोई ऑप्शन दिया गया है आपको वो स्टेटमेंट को पढ़ के आपने ये समझना है कि पेपर सेटर के दिमाग में क्या था जब उसने वो स्टेटमेंट आपके लिए डाला है ठीक है जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कह रहा हूं सॉरी यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमें है वाई इज टेक्नोलॉजी बींग एट द सेंटर ऑफ ऑल डेवलपमेंट अ प्रॉब्लम इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जिस जिसने भी पेपर सेट किया है उसे लगता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से इन द फ्यूचर सम अनफोर्सिन प्रॉब्लम कैन कम The fact that we are so dependent on technology for everything can itself be a problem. Okay, आपको ऐसे समझना टॉपिक को आपका आपका पर्सपेक्टिव आपकी दृष्टिकोण ऐसी होनी चाहिए जो कि पेपर सेटर से अलाइन करती हो जो पेपर सेटर से मिलती जुलती हो Only then you will come up with the right points. नहीं तो स्टेटमेंट कुछ और होगा आपके ऐसे में पॉइंट कुछ और होंगे और आपके मार्क्स कटेंगे ठीक है तो इस बात का अपने ध्यान रखना है तो दैट इज आवर सेकेंड ऑप्शन और सेकेंड पॉइंट or finally the third topic or the last topic is asking us how to write an essay sorry it is asking us to write an essay highlighting why or how social media has affected the young generation yahan pe aapne ek ek cheez ka dhyan rakhna hai you have to read between the lines aapko jab aap pad rahe ho na padhte padhte aapko line pe bhi statement par bhi focus karna hai you have to see the words carefully and you have to pick up their hidden or underlying meanings yahan pe humne affected word का इस्तेमाल देखा है यहां पे हमें बता बताया गया है दे आर टेलिंग अस दैट सोशल मीडिया हैज एफेक्टेड हाउ हैज सोशल मीडिया एफेक्टेड द यंग जनरेशन और एक बात का अगर आप नोटिस करेंगे इफ यू इफ यू फोकस ऑन वन पॉइंट एफेक्टेड इज अ वर्ड व्हिच इज ऑलवेज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस यहां पे इन लोगों ने इन्फ्लुएंस नहीं बोला इन्फ्लुएंस अच्छा भी हो सकता है इट कैन बी गुड इन्फ्लुएंस इट कैन बी बैड इन्फ्लुएंस 
ठीक है इन्फ्लुएंस अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है लेकिन अफेक्टेड इज ऑलवेज नेगेटिव ऑलमोस्ट ऑलवेज नेगेटिव जैसे कि हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल द मानसून हैव एफेक्टेड द रोड्स ठीक है या फिर या फिर ऐसे बोल बोल सकते हैं कोल्ड और फीवर हैज एफेक्टेड इज परफॉर्मेंस तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं इस किस कोल्ड या फीवर या किसी चीज के बुरे इफेक्ट को बुरे रिजल्ट uh, को हम हाईलाइट कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे बेसिकली द स्टेटमेंट वॉन्ट्स अस टू फाइंड आउट द पॉइंट थ्रू विच वी कैन हाईलाइट एंड अंडरस्टैंड हाउ इज इट ट्रू और वॉट वॉट कैन बी से दैट what can be include what can be substantiated to say that social media has affected the young generation theek hai so you have to read between the lines you have to see what a statement is trying to tell you bas agar humne statement pad liya okay how is social media affecting the young generation theek hai ye point 1 point 2 point 3 bas baat khatam aise nahi karna hai apne you have to keep practicing and you have to try and understand what is going on in the mind of the paper setter When they put the questions for you, only then you can write the proper answer. और guys आप एक बात का ध्यान रखिएगा This is not objective. इसमें ऐसा नहीं है कि right है या wrong है This is descriptive. और descriptive में guys you need to, you need to, you need to be in synchronization with the paper setter's mind, with their thinking, with their perspective. क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे right और wrong नहीं है यहाँ पे right हुआ तो इतना right, wrong हुआ तो उतना wrong. There is there is a range of marks here. You can get 35, you can get 40, you can get 45, you can even get 20 out of total 50. So here, everything you consider, every thought process, every point you include, you mention, you think is important. It can help you gain marks or it can make you lose marks if it is wrong. ठीक है? आपने कैसे ये करना है? वैसे ये ये प्रोसेस काफी डिटेल्ड है. I will tell you later how to apply this process seamlessly or or effortlessly. We will learn how to do that in a later video. But for now, the main idea is that when you get a statement, जब आपको statement मिलता है, you should listen to that statement's inner meaning. ठीक है? तो हमें SBIP 2018 mains या किसी भी competitive exam में ऐसे में वही points include करने हैं जिससे कि paper setter का statement और reinforce होगा, उसका perspective और मजबूत होगा. एक बात का प्लीज गाइस ध्यान रखिएगा आपके पास एग्जाम में ज्यादा वक्त नहीं होगा सो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट व्हाट इंफॉर्मेशन यू विल इंक्लूड एंड व्हाट इंफॉर्मेशन यू विल एक्सक्लूड ठीक है दीज टॉपिक्स आर बाय द वे वेरी ब्रॉड ये टॉपिक्स काफी ब्रॉड है इस पे तो कोई किताब पे किताब लिख सकता है कि हाउ इज टेक्नोलॉजी अ डेंजर और हाउ इज सोशल मीडिया इंपैक्टिंग द यंग जनरेशन ठीक है यू कैन राइट बुक्स ऑन इट इफ यू वॉन्ट बट आपके पास एग्जाम में सिर्फ आधे घंटे होंगे टू कम्प्लीट टू टास्क So you have to be very selective. You have to be fast. You have to be quick, and you have to be efficient about what you include and what you don't include. And for that, you need to have a clear mind. Clarity होनी चाहिए आपके दिमाग में नहीं तो कुछ नहीं हो सकता. ठीक है. So let us see how we can approach one of those topics and write a simple, clear, and concise essay on it. ठीक है. So let's take an example कि हमने topic number three select किया. ठीक है जो है कि हम हम हमने एक ऐसे लिखना है जिसमें कि हम समझा रहे हैं कि हाउ है सोशल मीडिया अफेक्टेड द यंग जनरेशन ओके तो सबसे पहले जब आप ऐसे लिखने वाले हो तभी सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए स्ट्रक्चर डेफिनेटली स्ट्रक्चर या फॉर्मेट जो भी आपका है उसको ठीक है दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड ओके और सबसे पहली चीज क्या है इंट्रोडक्शन हम जब किसी से कोई कोई टॉपिक हम मतलब डिस्कस करने वाले हो या बता रहे हो उसको सबसे पहले क्या बोलेंगे उसको वी विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू हिम नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं विल बी लॉस्ट विल बी आल्सो लॉस्ट ठीक है सो किसी भी ऐसे के तीन पार्ट्स होते हैं और ये गाइस ये तो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है इसमें तो आपको कुछ मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी यू डोंट नीड टू ओवरथिंक दिस यू यू जस्ट यू जस्ट नो द फैक्ट यू जस्ट नो फॉर अ फैक्ट कि एवरी ऐसे हैज थ्री पार्ट्स द इंट्रोडक्शन द बॉडी एंड द कंक्लूजन ठीक है इंट्रोडक्शन क्या है इंट्रोडक्शन तो बहुत सिंपल सी बात है जो कि इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू द रीडर इन दिस केस वी आर इंट्रोड्यूसिंग सोशल मीडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद द यंग जनरेशन ठीक है नेक्स्ट कम्स द बॉडी पैराग्राफ द बॉडी पैराग्राफ का दो से दो से चार हो सकते हैं यू कैन हैव टू बॉडी पैराग्राफ यू कैन हैव थ्री यू कैन हैव फोर यूजली इन अ स्टैंडर्ड ऐसे आपके पास दो से चार बॉडी पैराग्राफ होंगे उससे ज्यादा हो सकता है इफ इट इज अ वेरी बिग इफ इट इज अ वेरी बिग टॉपिक काफी डिटेल में आपने घुसना है तो फिर आप वो कर सकते हो दैट टाइम यू कैन डू इट बट अदरवाइज 
टू टू फोर इज अ स्टैंडर्ड वी विल वी विल स्टिक टू थ्री ना टू ना फोर टू बहुत कम हो गया फोर बहुत ज्यादा हो गया तीन है बीच में बैलेंस में इसीलिए वी विल स्टिक टू थ्री पैराग्राफ्स ओके तो यहां पे इन 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 दिस इन दिस ऐसे हम थ्री पैराग्राफ्स जब हम बोल रहे हैं वी आर ओनली इंट्रोड्यूसिंग थ्री पॉइंट्स इन थ्री डिफरेंट पैराग्राफ्स दैट्स इट उसको ब्रीफली बताना है वैसे भी तीन सौ वर्ड्स का तीन सौ वर्ड्स का ऐसे लिखना है आपने वन थाउजेंड फाइव वर्ड्स का नहीं लिखना है यू हैव टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल सो वी विल कीप थ्री पॉइंट्स ओनली वी विल नॉट इंक्लूड अ लॉट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ओके और लास्ट में आता है हमारा क्या हमारा कंक्लूजन आता है कंक्लूजन में हम क्या करते हैं हम कोई नया इन्फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस नहीं करते वी डोंट इंट्रोड्यूस एनी न्यू इन्फॉर्मेशन ऑल वी डू इज जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी तक शेयर किया या डिस्कस किया है उनको समराइज कर लेते हैं पॉइंट नंबर वन ये है पॉइंट नंबर टू ये है पॉइंट नंबर थ्री ये है एंड वी कंक्लूड द ऐसे विथ आवर कंक्लूडिंग रिमार्क्स ठीक है तो चलिए गाइज लेट्स सी हाउ कैन ऑल ऑफ दिस बी अप्लाइड टू and actual question that we have selected okay guys so as we said there are three parts of an essay introduction body and conclusion hamare liye introduction paragraph mein kya aayega we are going to introduce the reader to social media and how it is related to the youth the youth is always using social media for example and popular platforms such as whatsapp instagram twitter wagera wagera all these are quite important among the youth they they are quite uh, active users of those platforms you can say ठीक है, so now the reader knows exactly what we are talking about. We are talking about social media and we are talking about how it is linked to the youth and what are the effects of it on the young generation. ठीक है, okay. So यहाँ पे we are going to look at the main points that we think has happened or that we think are the result of social media on the young generation. ठीक है तो जब आप गाइस बॉडी का सॉरी जब आप ऐसे का बॉडी लिख रहे हो तभी आपने थोड़ा ब्रेन करना जरूरी है यू नीड टू ब्रेन फॉर वन टू मिनट्स नॉट इवन टू मिनट्स वन वन टू वन पॉइंट फाइव मिनट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल यू आर प्रैक्टिस्ड यू हैव टू कम अप विद टू और थ्री पॉइंट्स विच यू थिंक कैन बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द एस बिकॉज बॉडी में गाइज वी आर राइटिंग दी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इंट्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कंक्लूजन में क्या कर रहे हैं कंक्लूड कर रहे हैं बचा क्या बॉडी बॉडी में क्या कर रहे हैं वी आर एक्चुअली एडिंग अवर आर्ग्यूमेंट्स वी आर एक्चुअली एडिंग अवर इन्फॉर्मेशन सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एस ओके वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी यहां पे देखते हैं कि वॉट वॉट हाउ 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 हैज सोशल मीडिया एफेक्टेड द यूथ और द यंग जनरेशन ओके सोशल मीडिया के वजह से क्या क्या हुआ है हमारे यंग जनरेशन को पहली बात शॉर्टर कंसंट्रेशन स्पैंस हुआ है जरूर हुआ है ये बात स्टूडेंट से बेहतर भला कौन जान सकता है आप पढ़ रहे हैं और फटाफट आ गया आपके मोबाइल पे एक व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन पढ़ाई गई भाड़ में और व्हाट्सएप खोला आपने बात खत्म उसके बाद तो आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा एक एक मैसेज से दूसरा मैसेज दूसरा मैसेज से तीसरा मैसेज और वैसे करते करते कब दस मिनट एक घंटा में बदल जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा और आपके पढ़ने का दिल आपके पढ़ने का मूड सब खत्म सो डेफिनेटली सोशल मीडिया इज एफेक्टेड योर कॉन्सेंट्रेशन स्पैन यू कैन नॉट फोकस ऑन योर स्टडीज बिकॉज योर माइंड इज एल्सवेयर योर माइंड इज इन व्हाट्सएप और इट इज इन फेसबुक राइट और और ये काफी कॉमन सा प्रॉब्लम है बट इट इज इट इज हैपनिंग एवरी डे टू ऑल ऑफ अस राइट सो दैट इज द फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग क्या है लेजीनेस Definitely, guys. Obviously, पहले तो हम दोस्तों से मिलने बाहर जाते थे बिफोर वी यूज टू गो टू पार्क एंड प्ले ग्राउंड टू मीट एंड स्पेंड टाइम विद आवर फ्रेंड्स आजकल तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ज्यादातर वक्त तो या व्हाट्सएप ग्रुप्स से ही बात हो जाती है या व्हाट्सएप पे बात हो जाती है व्हाट्सएप कॉल पर बात हो जाती है वीडियो कॉल कर लेते हैं अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो राइट right? पहले जो टाइम हम काम दूसरे काम करने में लगाते थे अभी तो वो टाइम यार व्हाट्सएप के स्टेटस और फेसबुक के नोटिफिकेशन चेक करने में ही निकल जाता है अभी तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता राइट right? तो ये दूसरी बात है अभी हम लेजी हो गए पहले हम ज्यादा एक्टिव थे अभी हाथ में मोबाइल आ गया हम सोफे पे आ गए बस बात खत्म वी आर नाउ वी आर नाउ रिलैक्स वी आर नाउ चिल्ड तो ये दूसरा इफेक्ट हो गया किसका सोशल मीडिया का सोशल मीडिया पे फेसबुक पे स्क्रॉल करते 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 आधा घंटा बीत गया एक घंटा बीत गया यहाँ पे हमने कमेंट किया वहां पर हमने लाइक किया उसको हमने शेयर किया ऐसे ऐसे गुजर जाता है वक्त पता नहीं चलता सो दैट इज सेकेंड थिंग लेजीनेस और तीसरा पॉइंट क्या है डिक्रीजिंग परफॉर्मेंस ठीक है तो कमिंग बैक टू मेन पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट द रिजल्ट ऑफ आवर डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन स्पैन इज दैट वी हैव बिकम इन इन आवर स्टडीज एंड इन आवर वर्क 
वर्क में ज्यादा नहीं बट स्टडीज में काफी हम पीछे हो गए हैं हमें एक घंटे का काम करने में दो तीन घंटे लग जाते हैं हम क्लास में भी ठीक से फोकस नहीं कर पाते क्योंकि हमारे दिमाग में तो यह चल रहा है कि हमारे फेसबुक पोस्ट में कितने लाइक्स आए या व्हाट्सएप स्टेटस कितने लोगों ने देखा करेक्ट और इसका रिजल्ट क्या होता है मार्क्स कम आते हैं कंपेटेटिव एग्जाम्स में कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाते कॉलेज एग्जाम्स में जीपीए गिर जाता है वगैरह वगैरह बट गाइज ऑल दीज आर वेरी सीरियस प्रॉब्लम राइट इसीलिए इसीलिए एस बी वालों ने उसको ऐसा ऐसे टॉपिक्स उन्होंने इंक्लूड किया अपने डिस्क्रिप्टिव अपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टास्क में क्योंकि दीज आर द प्रॉब्लम दैट गाइज वी आर फेसिंग एवरी डे दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द यूथ हमारे देश का जो भविष्य है आवर द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री द यूथ द यंग जनरेशन दे आर फेसिंग दोज प्रॉब्लम दैट इज वाई दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द एग्जामिनेशन सो इससे आपको एक आइडिया आना चाहिए हाउ टू स्टडी हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन आई विल कम टू दैट इन अ बेट ठीक है तो हमने अपने थ्री बॉडी पैराग्राफ्स मतलब थ्री पॉइंट्स हम हम लोगों ने लिख डाले आपका थॉट प्रोसेस इतना फ्लूड होना चाहिए कि नो मैटर व्हाट टॉपिक यू चूज आपका फैक्ट्स और आपकी इंफॉर्मेशन जो भी है आपके दिमाग में आना आते रहना चाहिए यू शुड नॉट गेट स्टक आपका दिमाग ब्लॉक नहीं हो जाना चाहिए योर माइंड शुड नॉट गेट ब्लॉक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है और तभी जाके आपने विद इन द गि टाइम लिमिट एक अच्छा खासा ऐसे आप लिख पाओगे और स्ट्रक्चर का हमेशा ध्यान रखना क्योंकि अगर इफ योर स्ट्रक्चर इज नॉट क्लियर योर रीडर विल गेट कंफ्यूज और जो एस के या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के जो पेपर चेकर होते हैं जो एग्जामिनेशन मतलब जो एग्जामिनेशन पेपर्स को ग्रेड करते हैं उन्हें हजार हजार कॉपियां ग्रेड करनी पड़ती है एक दो हफ्ते में तो उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता पेशेंस भी नहीं होता फटाफट पढ़ते हैं अगर उन्हें समझ भी नहीं आया तो फटाफट मार्क्स काट देते हैं ठीक है तो हमने अपने रीडर को कन्फ्यूज नहीं करना है हम अपने इंट्रोडक्शन में ये आइडिया है बॉडी में ये आइडिया है कंक्लूजन में ये आइडिया है दैट्स इट बात खत्म ठीक है अगर अगर हमारा ऐसे हमने इस हिसाब से लिखा कि इट इज वेरी क्लियर एनी बडी हु इज रीडिंग इट वंस कैन अंडरस्टैंड कंप्लीटली वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव इंक्लूडेड दैट इज मोर देन एनफ फॉर अस टू स्कोर अ गुड मार्क 50 में से कम से कम 40 तो आ ही जाएंगे अगर आपके लेटर और ऐसे दोनों में ये खूबियां हुई तो लेटर का हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे बट अपने अभी के लिए फोकस ऑन दी एस एंड मेक श्योर दैट यू राइट इट वेल ठीक है तो ये लीजिए दैट्स ऑल वी हैव टू फोकस ऑन फॉर आवर एस ओके हम लोगों ने हर एक पॉइंट पे हमने फोकस किया वी लुक एट वी लुक एट दी इंट्रोडक्शन जहां पे हमने टॉपिक uh, को इंट्रोड्यूस करना है रीडर से वी लुक एट द बॉडी जहां पे वी केम अप विथ थ्री डिफरेंट पॉइंट्स टू इंक्लूड to support the the statement to 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 help un, un, understand to help explain how has social media affected the young generation and lastly for the conclusion what did we say we say ki yahan pe conclusion mein hame koi naye ideas introduce nahi karne hain we are only going to take the final idea and then we will just use it to conclude our essay theek hai to conclusion mein hum kya include kar rahe hain conclusion mein we are simply focusing on writing an open ended conclusion जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं वी शुड सिंपली फोकस मतलब हमारा फोकस सिर्फ मेन पॉइंट्स पे समराइज करने पे होना चाहिए कंक्लूडिंग रिमार्क हम कैसे लिख सकते हैं जैसे कि हमारा टॉपिक क्या है हाउ हैज राइट एंड एस ऑन हाउ हैज सोशल मीडिया अफेक्टेड द यंग जनरेशन और द यूथ ठीक है तो इसका कंक्लूजन का लास्ट लाइन आप कैसे लिखोगे एक तरीका तो ऐसे है एक एक वन वन एग्जाम्पल लाइन दैट आई एम गिविंग यू राइट नाउ इज ऑल द करेंट इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया aren't largely positive on the young generation the situation may change in the future theek hai to yahan pe humne kya kiya guys what exactly did we do here we created an open ended discussion okay we created a, we created a concluding remark which will improve or which will sorry which will motivate our readers to think to research to brainstorm to be interested about the topic jab unka wo topic pad ke ho jaye that that idea should still linger in their minds अभी बुरा हो रहा है बट फ्यूचर में शायद से समथिंग समथिंग गुड माइट कम आउट ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है क्या क्या हो सकता है सोशल मीडिया से हमें ये बेनिफिट हो सकती है सोशल मीडिया कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू लर्निंग मॉड्यूल्स सो ऑन एंड सो फोर्थ ठीक है सो दैट इज हाउ वी कंक्लूड अवर एस एवर एस ए कंक्लूजन शुड नॉट बी डल इट शुड नॉट बी ओके थैंक यू गैस बाई बाई है नाइस डे सी यू इट शू इट शुड बी थॉट प्रोवोकिंग हम जाते जाते वी विल लीव द डिस्कशन टू द रीडर जब ऐसे शुरू करते हैं उस वक्त हम बोल रहे होते हैं 
जब इसे खत्म कर रहे होते तब रीडर बोल रहा होगा दे विल बी नोइंग एनफ टू गो फर्दर ऑन द टॉपिक दे विल बी नोइंग एनफ टू फर्दर रिसर्च टॉपिक्स एंड एंड दैट्स हाउ दैट इज व्हाट वी वांट दैट इज हाउ वी शुड कन्वे आवर आइडिया आवर इंफॉर्मेशन आवर नॉलेज टू आवर रीडर्स ठीक है सो ये सारी बातें बातों का आपने ध्यान रखना है एंड नाउ लेट अस लुक एट सम टिप्स और सम जनरल थिंग्स दैट वी नीड टू डू टू एंश्योर कि हम उस लेवल तक पहुंच सके दैट वी कैन रीच दैट लेवल वे आर वी आर एबल टू राइट एस एज एफर्टलेसली ये ये जो प्रोसेस का हम लोगों ने डिस्कशन किया ये प्रोसेस हमको ऑटोमेटिकली दिमाग में प्रोग्राम होना चाहिए वी शुड डू इट बाय इंस्टिंक्ट जैसे ही हमें टॉपिक दिखेगा हमें तीन टॉपिक्स जैसे एग्जाम में दिखेंगे तीनों में से वी विल टेक एनी वन कौन सा द वन विच इज द मोस्ट सुटेबल फॉर अस द वन विच फॉर विच वी नो द बेस्ट कैसे ये ऑटोमेटिकली हमें दिमाग में प्रोसेस कर लिया इन्फॉर्मेशन नहीं नहीं ये टॉपिक बेस्ट है मेरे लिए ओके आई विल राइट ऑन दिस टॉपिक बस फिर क्या इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में आपके दिमाग में क्या आ गया कि हाउ टू स्टार्ट द टॉपिक हाउ टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक टॉपिक में ये ये मेन वेन वर्ड्स है इन मेन वर्ड्स को हमने इंट्रोड्यूस करना रीडर से ऐसे ऐसे इंट्रोड्यूस करना है एक दो लाइन यहाँ पे डालनी है दैट्स इट बॉडी बॉडी में क्या है दो या तीन पॉइंट चाहिए दो या तीन पॉइंट्स क्या हो गया दिमाग में आ गए उनके बारे में हमने लिख दिया कंक्लूजन उन पॉइंट्स को हम लोग ने समराइज कर लिया ब्रीफली और वी पुट अ कंक्लूडिंग रिमार्क एंड दैट्स इट बात खत्म these things this process that should come automatically in your brain that is what we want okay so to do this you need to follow those steps that i am giving you here first read more and read often aapko zyada tar topics ka acha khasa idea hona chahiye for example agar maine agar aapne social media ke bare mein zyada na pata ho if you don't know enough about social media how can you say that they will be harmful like this or, or these are the harmful effects aapko to idea nahi hoga na you will not know what social media is or you have no idea how is it affecting the young generation aapko pata hai ki whatsapp hai whatsapp is a is a social media platform it is used to share data images files information whatever lekin aapko ye idea nahi hoga ki that is also causing some problems to some people if you are not reading बहुत दफा ऐसा होता है बहुत इन मेनी टाइम्स यू हैव दीज केसेस गाइस वेयर यू विल हैव न्यूज़पेपर आर्टिकल्स विल टॉक अबाउट दीज प्रॉब्लम्स हैपनिंग इन द कंट्री स्टूडेंट्स आर आर क्रेजी अबाउट व्हाट्सएप दे आर क्रेजी अबाउट इंस्टाग्राम फिल्टर्स एंड दे आर क्रेजी अबाउट व्हाट नॉट फोकस ऑन दीज आर्टिकल्स गाइस जब मैं कहता हूं रीड मोर व्हाट विल यू रीड यू विल रीड न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू लाइक फाइनेंशियल टाइम्स लाइक इकोनॉमिक टाइम्स यू विल फोकस ऑन दीज issues you will focus on these matters aap aisa kuch nahi padhoge jo ki aapke exam se related hi na ho you will not look at bollywood you will not look at you will not look at mass you will not you will not look at controversial news okay you will not look at some some politician saying something to someone else you will not look at all that you will look at what affects the indian population the indian society the indian economy any kind of news such as that any kind of initiative okay any kind of initiative that has been taken up by the government that has been introduced by the government events like demonetization like gst bill passing these things you need to focus on in sab cheezo ko jab aap padhoge tabhi ja ke you will be a better writer for essays because you will be able to articulate your thoughts more clearly jab aap topics se apna awareness badhaoge at that point of time when you look at the topic these points will start coming to you one by one in your mind aapko sochna nahi padega zyada aur waise hi 15 minute mein aap kitna soch sakte ho agar sochoge to likhoge kab hai na so that is what we want guys okay that is the first thing read more read often and read what matters only first thing second thing practice writing one essay at least every two days अगर रो, रोज आप अगर आप ऐसे एक लिख सकते हो तो वो तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता बट इफ दैट इज टू हेक्टिक फॉर यू और इफ यू कैन नॉट मैनेज यू टू एनी रीजन राइट एन एस एवरी टू डेज और दिस एस एज ओनली थ्री हंड्रेड वर्ड गैज इट इज नॉट अज एसे इट्स अ स्मॉल एस एंड यू नीड टू जस्ट इंक्लूड ऑल यूर इन्फॉर्मेशन इन टू दैट्स इट और कुछ नहीं करना शुरू शुरू में ये प्रोसेस जो मैंने इस वीडियो में शेयर किया आप लोगों के साथ ये आपको सोच सोच के करना पड़ेगा अच्छा वीडियो में ऐसा था फिर उसके बाद ऐसा है फिर उसके बाद ऐसा है फिर उसके बाद ऐसा है दीज थिंग्स विल कम टू यू यू हैव टू थिंक अबाउट देम बट लिखते 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 दे विल स्टार्ट कमिंग टू यू ऑटोमेटिकली जस्ट बाई लुकिंग एट द क्वेश्चन ऑल दो प्रोसेस विल स्टार्ट कमिंग इन टू योर माइंड वन आफ्टर एन अदर ओके सो इट विल बिकम एन ऑटोमेटेड थिंग फॉर यू एंड यू कैन डू इट इवन विदाउट थिंकिंग ओके और लास्टली द फाइनल थिंग इज दैट यू शुड इंक्रीज योर टाइपिंग स्पीड ओके क्योंकि एग्जाम में आपको ये ऐसे कंप्यूटर में टाइप करना है और इसीलिए आपके टाइप करने का स्पीड भी एक अच्छे रेंज में होना चाहिए 
मतलब सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नहीं वो थोड़ा ज्यादा है थर्टी से फोर्टी वर्ड्स पर मिनट हुआ दैट इज मोर देन अनफ इसके लिए आप क्या कर सकते हो इसके इसके लिए यू कैन यू कैन प्रैक्टिस टाइपिंग ऐसे जब मैंने बोला आपको कि राइट वन ऐसे एवरी टू डेज वो आपको पेन से लिखने की जरूरत नहीं है यू कैन राइट इट ऑन 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 योर ऑन योर कंप्यूटर यू कैन राइट इट ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ठीक है वो यू कैन यू कैन प्रैक्टिस राइटिंग दैट एंड यू कैन सी आपको कितना टाइम लगा इससे को पूरा टाइप करके लिखने में खत्म करने में यू कैन टाइम योर सेल्फ ऐसे ऐसे जब आप करोगे क्या तभी रेगुलरली जब करोगे तभी इंप्रूवमेंट होगा नहीं तो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता क्योंकि इंप्रूवमेंट डिमांड्स कंसिस्टेंसी It demands you to be regular. So for that, you have to type the essays regularly in computer and check your speed. That's it. So guys, please focus on these things. मैं जो इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, आप कोशिश करके देखिए. Within two to three weeks, you will, you will, you will see an improvement. You will definitely see an improvement. Okay. So all the best, guys. And that's all I have to share for the essay writing. All right, guys. So I hope you found this video helpful. I hope this video से आपका help होगा आपके preparations में, आपके essay writing में. अगर आपको ये video पसंद आया, if you like the video, then please like, share and subscribe to our channel, the Olive Board channel. हम आपके लिए और भी ऐसे बहुत सारे videos लेके आएंगे जो कि आपकी मदद करेंगे for your exam preparations with strategies, plans and review tips and all that. आपके exams के लिए all the best and I will see you in the next video.